。现在是晚上的八点半，我已经收拾好了，咱们一起出发吧。我们一起自驾去旅行，出去转一转，去看看风景。去的地方比较远，所以说带的东西比较多。给你们看看我都带了什么。首先是在车里放了一个能睡觉的床垫，然后床垫下面放了一些换洗衣服，还有一些治感冒、治胃疼。嗯，应对高反的药，后备箱就放了这么多东西。前备箱放的是放了四双鞋，我两双，我老婆两双，还有一些给我亲戚拿的礼物。我现在所在的地方是河南省三明峡市，我们的第一站目的地是四川绥宁。因为我舅舅和我外婆在那边住着，我想先去拜访一下我亲戚。这一段距离是八百七十八公里，需要驾车十一个小时左右。咱们的车已经充满电了，充到百分之九十二，能跑四百七十六公里。行程咱们也重置一下，看看这个月的旅行。能跑多少公里？能不能跑一万公里？现在走到这条隧道是秦岭隧道，全长十点九公里，这是我目前为止走过最长的一条隧道了。现在是凌晨两点零四，咱们总共跑了四百四十三公里，跑了有五个小时九分钟。去四川的路基本一路都是下坡，我的车现在还有八十三公里的续航呢，但是我不打算跑了，因为我已经撑不住了。现在要给车充点电，然后睡一觉，明天早上起来接着跑。把这个充电枪插进去就可以了，充的还挺快的，一个小时左右就可以充满。周围非常的安静啊，车顶上全是雨水。晚上我们睡在车里，玻璃都用遮阳板挡住了，外边的人是看不到里边的。给大家看一下，非常的有安全感。所有的玻璃全部都挡住了，无一例外。这次出去玩的话，能住车里就住车里，节省开销。睡了，兄弟们，晚安，马克巴卡。我们一觉就睡到了中午十二点，现在去湖区洗漱一下，然后简单吃一点东西，就准备出发，一起去看一下湖区有什么好吃的吧。南瓜、豆干、鱼块、西红柿蛋、西葫芦、菜花、豆角、茄子。土豆丝、蒜苔、鸡块，剩下的也没啥，就一些凉菜。三十五一个人可以吃到饱，这个价格你们觉得贵不贵？嗯、这里好热，香肠、蒜苔。味道我觉得还是可以的，很家常的味道，豆角、茄子、海带，嗯，海带一般，粉丝。粉丝也一样。吃饭吃到我好热，出发出发，准备出发。到重庆了呀？没有，还在发。现在时间是下午的三点十八分，<笑>现在是我老婆在开车，我在这休息，给大家看一下啊。哎、我现在长了好多白头发，再不出去玩的话，我感觉我自己就要变老了，越来越老了呀。岁月不等人，吓死我了！刚才差点追尾了。此刻我老婆正在左侧车道正常行驶呢，结果前面这个大货车她都不看看有没有车，她就变道，也不打转向灯。但凡我老婆反应慢一点，没有猛踩一脚刹车的话，就直接撞上去了。还好没撞，撞的话又要耽误行程。开车的时候还是要小心一点，害得我们车里的东西都全掉了。到了，到了，兄弟们。这两天一直在陪亲戚，就没怎么拍。今天都已经第三天了，给大家看一下我住的酒店吧。
这酒店住着还是挺舒服的。昨天已经住了一晚了，今天又续一晚，明天应该还要住一天，再住一天就要出发了。感觉也没啥，和别的酒店都一样。这一晚上多少钱我也不太清楚，是我亲戚给定的，还行吧，就这样，拜拜。